ஐன்ஸ்டீனுக்கு அடுத்தபடியாக அறிவாற்றல் கொண்டவர் என்று புகழப்படுபவர் இயற்பியல் அறிஞரான ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸ் இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்போர்டில் பிறந்தவர் குடும்பத்தில் அனைவருமே அறிவு ஜீவிகள் அப்பா மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்ஸ்க்கு சிறு வயதிலேயே ஆராய்ச்சி திறன் அதிகமாக இருந்தது பதினாறு வயதில் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து மறு சுழற்சி செய்யப்பட்ட பாகங்களை கொண்டு கணித கோட்பாடுகளை தீர்ப்பதற்கான ஒரு கணினியை உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் அண்டவியலில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றார் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் முப்பது ஆண்டுகள் கணித பேராசிரியராக பணியாற்றினார் ஒரு டசனுக்கும் மேற்பட்ட கௌரவ பட்டங்களை பெற்றுள்ளார் ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினர் அமெரிக்க தேசிய அறிவியல் கழகத்தின் உறுப்பினராகவும் இருந்து வருகிறார் அறிவியல் பூர்வமான பிரபஞ்ச தரிசனத்தின் குரலாக அறியப்படுகிறார் ஆம்யோட்ராஃபிக் லேடரல் ஸ்கிளீராசிஸ் என்ற தசை உருக்கி நோய் அவரை தாக்கியிருப்பது அவருடைய இருபத்தி ஓராம் வயதில் என்று கண்டறியப்பட்டது மெல்ல மெல்ல உடல் இயக்கத்தையும் பேசும் திறனையும் பறிகொடுத்தார் மரணம் நெருங்கிவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறினார்கள் ஆனாலும் சக்கர நாற்காலையில் வளம் வந்தவாறு ஆய்வுகளை தொடர்ந்தார் கணினி பேச்சு தொகுப்பி மூலம் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டார் இந்த நோய் அவரது உடல் இயக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயலிழக்க செய்து வந்தாலும் ஆராய்ச்சிகள் எழுத்து பணிகள் பொது வாழ்வு ஆகிய எதையுமே அவர் நிறுத்தவில்லை இறைவன் உலகை படைத்தான் என நம்புவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை சொர்க்கம் நரகம் என்பதெல்லாம் தேவதை கதைகளில் வரும் கற்பனைகள் தான் என்ற இவரது இறையியல் கோட்பாடுகள் குறித்த கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சைகளை கிளப்பியுள்ளன அண்டவெளி தோற்றத்தையும் அதன் பரிணாம வளர்ச்சியையும் ஆராய்ந்து மகத்தான கண்டுபிடிப்புகளை வெளியிட்டவர் அண்டவியலும் குவாண்டம் ஈர்ப்பும் இவரது முக்கிய ஆய்வுத்துறைகள் கருங்குழிகளுக்கும் வெப்ப இயக்கவியலுக்குமான தொடர்புகள் பற்றி பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் கருங்குழிகளிலிருந்து துகள்கள் வெளியேறுகின்றன என்பதை கண்டறிந்தார் இவ்வாறு வெளியேறும் துகள்களுக்கு ஹாக்கிங் கதிர்வீச்சு என்று பெயரிடப்பட்டது இவரது எ பிரீப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம் மற்றும் த யூனிவர்சல் இன் எ நட்ஷெல் ஆகிய இரண்டு புத்தகங்களும் உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன ஐன்ஸ்டீனுக்கு அடுத்த அறிவாற்றல் கொண்ட அறிவியலாளர் என்று போற்றப்படும் இவர் மார்ச் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று தனது பயணத்தை நம் அனைவரது மனங்களிலும் தொடங்கிவிட்டார் அவரது ஆன்மா சாந்தியடையட்டும்